हॅलो नमस्ते स्वागत आहे तुमचं रुचितास किचनमध्ये आज मी आई आम्ही मस्तपैकी एकदम तयारी वगैरे केली आहे नदबीत घातलेली आहे तर आई आजचा हा दिवस जो आहे तो स्पेशल आणि आजचा खास असा दिवस असा काय आहे तर त्याविषयी थोडंसं जरा सांगतील का तर मी तुम्हाला इकडे सांगणारच आहे की काय आहे ते पण म्हणजे मी सांगण्यापेक्षा आई ज्या आहेत त्या खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती जी आहे ती आपल्याला देतील तर आज आपण आईंना विचारणार आहोत की आज इकडे गिरीज या गावामध्ये जोगेश्वरी आईचा आज हरिकोत्सवचा कार्यक्रम जो आहे तो इकडे सालाबादप्रमाणे केला जातो तर त्याविषयी मी थोडस जे आहे त्या आईला विचारणार आहे आणि आईंकडून आपण थोडी जी आहे ती माहिती घेणार आहोत तर आई आज तुम्ही आम्हाला हरिकोत्सवाविषयी थोडस सांगा ना देवीचं म्हणजे काय असतं ते आज आपले दे जोगेश्वरी देवीचा हरिकोत्सव असतो ना तो वर्षातून एकदा असतो मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पकडतात जर काय कोणाची अडचण असली तर मग पुढचा आठवडा असा पण शक्यतो पहिल्या आठवड्यात करतात आणि ही जी मिरवणूक असते ही जो अध्यक्ष असतो त्याच्या घरातून निघते मग तेव्हा त्या दिवशी त्या त्याच्या अध्यक्षाच्या घरी एका परातीत पाच नारळाची तिची तळी तिची ओटी तिची साडी आणि तिचा मुखेटा जो असतो तो ठेवतात देवीचा देवीचा मुखवटा तो ठेवतात आणि मग तो मेळाचं सण मेळ लावतात आणि त्या वाजंत्रामध्ये त्याच्या घरून ती मिरवणूक निघते ओके म्हणजे अध्यक्ष अध्यक्षाच्या कमिटी जी आहे कमिटी असते ना आपले अकराची कमिटी असते त्यांची काहीतरी पंधरा का त्या कमिटीतलं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी असे हे असतात ना आणि दुसरे सभासद असतात अध्यक्षाच्या घरून ही मिरवणूक निघते म्हणजे तो मान अध्यक्ष अध्यक्षाचा असतो ओके तर म्हणजे ह्या वर्षी जो अध्यक्ष जो आहे तो ह्या वर्षी आपला घरचा आहे ना भूषण आपला भूषण परमानंद राऊत हा अध्यक्ष आहे म्हणून ह्याच्या घरातून ही मिरवणूक निघणार म्हणून मग तो ह्या आपल्या घरातून म्हणून आपल्या राऊत करणार मग तो निघून मग ती गावातून मिरवणूक काढतात मग गावातल्या महिला मंडळातल्या अध्यक्ष महिला असतात काही उत्सुक पुरुष असतात हे सगळे एक एक निघून मग ती मिरवणूक काढतात आणि गावातून फिरून अख्ख्या गावामध्ये गावात फिरवायची आणि मग देवीजवळ नेतात आणि मग देवीजवळ मग त्या तिचं सगळं ते तिची आंघोळ वगैरे करायची तिला साडी नेसून तिची ओटी वगैरे भरून हार फुलं घालून मग ते गावातले सगळे म्हणजे मंडळाचे सदस्य असून दे महिला सदस्य असून दे महिला मंडळातल्या सदस्य असून दे किंवा आपले गावातले पूर्ण गावकरी असून दे किंवा महिला ह्याच्यामध्ये सगळ्या सहभागी आणि इकडे सहभाग घेतात आणि फटाके वगैरे सगळे असे एकत्र गाजत देवी जवळ सुद्धा जाऊन ते एकत्रपणे सगळे अशी तयारी वगैरे करतात देवीची खरंच हे खूप बघण्यासारखं बघण्यासारखं आणि वर्षातून हे जे आहे ते एकदा इकडे गिरीज गावामध्ये हा देवीचा हरिक उत्सव जो आहे तो भरवण्यात येतो इकडे नुसते आपले गावकरीत नसून सासूरकरणी सुद्धा येतात आणि इतर बाहेरची लोक सुद्धा इकडे दर्शनासाठी भाविक लोक येतात कारण की वर्षातून हा जो उत्सव जो असतो तो खरंच बघण्यासारखा असतो तर आजच्या तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे पण म्हणजे ह्याची आणखी तुला पुढची माहिती दुसरी आपलं हे मंडळ जे आहे विश्वस्त मंडळ हे लोक तुला सदस्य हे देतील तुला देवी जवळ ती माहिती पुढची माहिती आपल्याला ही जी देवीविषयी माहिती किंवा हरिकोत्सवाची माहिती जी आहे ती आपल्याला त्या मंडळाकडून सुद्धा इकडे मिळणारच आहे तर आता आपण देवळामध्ये जाऊन सुद्धा पाहणार आहोत की हा हरिकोत्सव जो आहे तो कसा साजरा केला जातो आणि ही देवीची मिरवणूक जी आहे ती गावामध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने फिरते ते ते हे सगळं जे आहे तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये पाहायलाच मिळणार आहे तर हा व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत तुम्ही नक्की बघा महाकाय सूर्य कोटी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम श्री साईनाथ ज्योतानी माते
हे मुकुट मुकुट हे कर
जितने आ जितने आ इकड़े
अगरबत्ती रखो अगरबत्ती रखो ही किती तास चालते बाप रे पेटवणार कुठे आता इकडेच ना
आई जोगेश्वरी हरबादेवी माते की जय हरबादेवी माते की जय हिरा देवी माते की जय तुलसा भवानी माते की जय आज इकडे जे सगळे भाविक जे जमलेले आहेत जोगेश्वरी आईच्या मंदिरामध्ये ते कशासाठी जमलेले आहेत ते इकडे उपस्थित असलेले एकारी सामाजिक विश्वस्त संस्थेचे इकडे सभासद जे इकडे आहेत आणि अध्यक्ष सुद्धा आहेत तर त्यांना आपण आज इकडे विचारणार आहोत की आजचा इकडे देवीचा तो हरिकोत्सव जो आहे तो कशा पद्धतीने इकडे साजरा केला जातो आणि त्याच्या पाठीमागचा म्हणजे काय म्हणजे अख्खाईता आहे की तो हरिकोत्सव जो आहे तो दरवर्षी कशाप्रमाणे इकडे साजरा केला जातो तर इकडे आता आपण अध्यक्षांना विचारूयात भंडारी सामाजिक विश्वस्त संस्थेचा मी अध्यक्ष या नात्याने बोलत आहे माझं नाव भूषण परमानंद राऊत एकोणीसशे साठ पासष्टच्या दरम्यान इथे ही देवी जोगेश्वरी माता झाड होतं राजणीचं त्या राजणीच्या झाडाखाली ही देवी होती काही ग्रामस्थ गावातील पाटील शांताराम पाटील नानाबाई राऊत यांनी त्या देवीचं घुमट बांधलेला होता आणि घुमट बांधून ती देवीची स्थापना मंदिर झालेलं नव्हतं त्यानंतर देवीची पूजा करण्यासाठी रोज काशीबाई दामोदर चौधरी या यायच्या इथे रोज पूजा करायच्या या कार्यकारी मंडळाची स्थापना झाली भंडारी सामाजिक विश्वस्त म संस्था तीस जुलै एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली त्यानंतर या देवीचं मंदिर अनंतराव ठाकूर अनंतराव ठाकूर यांनी त्यांचे एकोणीसशे ऐंशी साली त्यांनी स्वखर्चाने बांधलं आझादगत हे मंदिर आहे पुढे आम्ही मंदिराचा जीर्णोद्धार करणार लवकरात लवकर जीर्णोद्धार करणार आहे असा आमच्या संस्थेचा पूर्ण कार्यकारिणीचा मानस आहे 
पूर्वीपासून म्हणजे जवळजवळ एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पासूनच हरिक उत्सव चालू आहे चालू झाला या दरवर्षी केला होतो का हो दरवर्षी केला जातो मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पहिला जो रविवार येतो तेव्हा हरिक उत्सव करतो भंडारी सामाजिक विश्वस्त संस्थागिरीच प्रथम आम्ही आमच्या भाविकांचे आणि भक्तांचे आज आठ मे रविवार सर्वांचे आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत आम आमचा हा गिरीज परिसर अत्यंत रमणीय ह्या गिरीज परिसरात दत्त मंदिर हनुमान मंदिर गणेश मंदिर सेनजी महाराज साईबाबा आणि गावदेव जोगेश्वरी माते गावदेव जोगेश्वरी मातेचं सांगायचं सा म्हटलं तर आमचं तलावाचं उत्खनन होता त्यामध्ये जोगेश्वरीची मूर्ती सापडली आणि अध्यक्षनी सांगितल्याप्रमाणे राजनीच्या झाडाखाली त्याची गा ग्रामस्थांनी स्थापना केली ह्या सर्व कार्य करताना ग्रामस्थांचा ह्यामध्ये मोठा सहभाग असतो ग्रामस्थांचा सहभाग असताना ह्या गावातील महिला मंडळ आणि तरुण वर्ग फार हिरिरीनं पुढाकार घेत असतो कारण ह्या गावात असं म्हटलं जाईल की गाव असं आहे गिरीज गाव की तीनशे पासष्ट दिवससुद्धा ह्या गावात उत्साहाचं वातावरण असतं कारण उत्साहाचं वातावरण तीनशे पासष्ट दिवस का असतं तर तुम्ही आज जोगेश्वरीचा उत्सव पाहताना पाहिलंच आहे हा हरिक उत्सव आहे ह्या पाहताना तुम्हाला जाणवत असेल की किती आनंदाने सर्व आहेत किती सजलेले आहेत जोगेश्वरी किती आज प्रसन्न वाटते आणि जोगेश्वरीचा महिमासुद्धा फार मोठा आहे कारण ही नवसाला पावणारी आहे कारण ह्या जोगेश्वरीची गाववाडी असा उत्सव होतो नवरात्राचा उत्सव होतो आमचं हनुमान मंदिर चाचे जे हनुमान मंदिराचा जन्मोत्सव होतो हनुमानजीचा जन्मोत्सव होतो सेनजी महाराज गणपती साईबाबा इथे वर्धापन दिन होतो तसंच आम्ही गावकऱ्यांनी ग्रामस्थांनी गुढीपाडवासुद्धा अत्यंत आनंदाने साजरा केलेला आहे इतका आनंदाने साजरा करण्याचं कारण असं की आम्ही ठरवलं ते फक्त पाच वर्ष गुढीपाडवा साजरा करायचा परंतु गावकऱ्यांना इतका आनंद ग्रामस्थांना इतका आनंद की नाही आपण दोन वर्ष आणखी करूया असासुद्धा गा गुढीपाडवा आम्ही साजरा करू असे अनेक उत्सव ह्या गिरीज गावामध्ये त्या तलाव परिसरात साजरे होतात आणि ह्या साजरे होण्याकरता गावकऱ्यांची अथक मेहनत असते त्याबद्दल धन्यवाद देवी देव तलावात मिळालेले तलावात मिळून मग गावकऱ्यांनी काढून याच्या जवळ घेतली ऐकलं की राजनीचं झाड होतं वडलेलं त्या राजनीच्या झाडावर बुडा ठेवून पूजावर चकारायची पण ते तसंच राहिलं काय कसं राजनीच्या झाडाला काय हे करताच नव्हते मग आम्ही तराईक पा आठ दहा लोकं जमवून त्याच्यातले एका जयवन चौधरी जयवन म्हात्रे रामदास म्हात्रे अनंत राऊत वीरेंद्र चौधरी आणि रामचंद्र पाटील हे रात्रीचे जमवून आम्ही देवीला गाराणं घातलं का देवीचं गाराण असं सांगितलं गाडीला का देवी असं गावात प्रथा आमची होती का देवीचे देऊळ बांधून एका रात्रीत बांधून होणार नाही पण हे शक्य होणार नाही म्हणून आम्ही देवीजवळ गाराणं घातलं एक नारळ फोडलं सांगितलं कोणाच्या स्वप्नात येईल ते देवीने सांगावं ते तसं काय कोणाच्या स्वप्नात आली नाही मग आम्ही रात्री दिवसा दिवस दुसऱ्या दिवशी कामाला सुरुवात केली एका दिवसात नाही सांगतो पुढे ना दिवसात एका दिवसात देऊळ बांधू शक्य आहे का असं काय करता एका एका दिवसात देऊळ एका रात्रीत देऊळ बांधून आम्ही गाराणं कसायला देवीला घातलं असतं तेव्हा एका आम्ही बसले नारायण सगळे कामगार जमले कामा कामाला सुरुवात केली तर तो मागचा धक्का जो आहे ना तो आम्ही बांधून घेतला गावातले मिस्त्री अनंत राव अनंत म्हात्रे जनार्दन राऊत या मिस्त्रीने बांधकाम करून आमच्या गावातल्या गाडी गाडी करून आमच्या गाडीच्या कामात सामान ती रेटी सिमेंट सगळं जमा करून त्यांना दिला आणि देवी मग आंघोळ करून देवीची त्या स्थानावर बसवून ठेवली त्यास ते स्थान आहे तिकडे नाही तिकडे झाड नाही झाडाच्या पुढे घेतो तो स्थान ठेवून असं झाड पूजा वगैरे केलं मग काय काय कसा झाला का ते हे देऊळ बांधवाचं ते अनंत ठाकूर मग त्यांना हे आला उत्साह आला त्याने सांगितलं का मी हे देऊळ बांधतो मग थोडा गावे गावातल्या लोकांनी त्याला सहकार्य त्याने सांगितलं का बांधू शकता मग त्या देऊळ त्यांनी हे देऊळ बांधू आणि मग असं हरिक उत्सव सर्व हरिकाला उत्सव गावावे दिवे झा गाव गावाळी झाली का हरिक उत्सव भराचा असते तो हरिक उत्सव भराला गावाळी झाल्यानंतर भराचा असते मग भराचा नाही मग आम्ही काय केलं प्रत्येक वर्ष हरिक उत्सव भराचा म्हणून वैशाख महिन्यात सुरुवात केली ती वैशाख सुरुवात महिन्यात सुरुवात करून मेळ वगैरे गावातून आणून सगळं पूजा वर्षाला सुरुवात केली त्याच्यानंतर थोड्या दिवसाने हे काल ते अनंत ठाकूरला एक हे झाला उद्धार झाला का जोगेश्वरीजवळ घटस्थापना करायची घटस्थापना करून त्यांनी होम चालू केला मग तो होम आम्ही प्रथा प्रथाप्रमाणे 
त्यांनाच दिलेले ते ओवन करायचं मत पूजा अर्चेचं सगळं सामान गावातल्या कमिटीने ग्रामसेवा मंडळ होतं त्यांनी जमा करत पूजा कमिटीने कामा सामान जमा करत सामान जमा करून त्याने पूजा अर्चेला सुरुवात केली कार्यक्रम जोरदार चालू केले उत्सव उत्सव भरायला कार्यक्रम असेच आहे की कमिटीवर ग्रामसेवक मंडळ म्हणून कमिटीवर राहिल होत्या तर त्याने असं काम करणार ते आजपर्यंत अशा प्रथा पडून आता नंतर तर आता ही नवरात्र उत्सव चालूच ठेवलेला आहे आणि गावाळीसुद्धा चालू ठेवलेली आहे असे जे चांगल्या गावातले